Nii arvas rahvas. Igas ühes elab teis. Kas suurem või väiksem? Üks hallis ilmne merehund! Ühe asja me peaksime ignorantidele kohe selgeks tegema. Noh. See ei ole rahvamuusika ega rahvamuusika töötlused, mida te esitate. Jah, seda küll. Et selles mõttes metsadol mängib ikkagi enda kirjutatud luguseet, mis siis meie fantastiline selskond siis kirja paneb või pilli peal välja võtab, sest tegame noot eriti tunne. Aga see inspiraatsioon on küll sealt kuskil 800 aasta tagant. Jah, võib olla küll nii. Ma arvan, et tegelikult see kogu meie muusika inspiraatsioon on isegi võib olla praegusest ümbritsevast elust. 
Me valame ta lihtsalt sellises natukene vanemus vormi. Kus teeme mõned põhimõisted selgeks? Noh. Mis asi see on? Mis asi see on? Ei ole, see on heavy märk. See tuli vist Judas Priestilt või? Tiiolt vist. Jah, tiiolt tuli. Siis sarvilise märk, jah. Mina olen kuulnud, et kissilt tuli. Aa, kiss pole poolki nii hea kui tiiv. No, ma lihtsalt peal teadma, et kui ma tulen lava juurde ja teen seda, et mis ma sellega nagu öelda tahan. Et kas ma võin seda märki kasutada, aga kui ma lähen küla poe juurde, mehed jõuvad seal õlut... Ja raadios tuleb nõtsad õlja, siis näitad neile ja lähed, ostad kõlut ja lähed nende kõrvale. Just, et kas ma käitun väga valesti? Jumal õieti. Metsad õll tähendab tegelikult hunti. See on eufemism. Vanasti eestlased ei öelnud ju kunagi hunt, sellepärast, et siis hunt tuli ja sõi lambad ära. Tuli öelda susi või hallivati mees või metsatöll. No võt. Kas ansambli nimi kuidagi ka kajastab hundi mõtteviisi, mitte lamba oma? Jah, seda küll, jah. Eks kui need esimesed lood sai nüüd juba kümme aastat tagasi kirjutatud, et siis ma proovisingi kirjutada tekste niimoodi, et need lähevadki nagu läbi hundi silmade. Et nagu need, kui noh, mingid lood kirjutasime tekstidesse, et siis kas või alateadlikult oli alati nagu läbi hundi pilgu niimoodi, et ma saaksin seda loodust või selliste iitsimat atmosfääri nagu siis selle terviku ümber. Hundis on selline eestlastele mõistetav power, väga mehelik, väga ürgne, väga tugev, kompromissitu. No jah, eks nad on ju oma vahel ka sõike kindel heerarhi on neil paigas ja tegelikult on nad väga koduhoidvad loomad, eks ole, ja mis siin salatu, kui kaaslane hukkub, siis iga nad leinavad ka kohe mitu päeva, et just selline, ma üritasingi võibolla siis meie muusika ja hundi emotsionaalsuse vahel luua nagu mingi enda poolt välja mõeldud sidet. Ma oleks oodanud teid täna siia esinema hundi nahkades. On neid siis Mõte, et nüüd kuhe notti ma hakata meie pärast või? Ei, ma arvan, et see... Ma en metsadolle ei pea hundi nahkasid selleks selga panema, et ma usun, et me saame oma muusikaga ka selle kõik edasi antud, mis vaja on. Teil on väga kihtid kostüümid. Need ei ole nii sama, mitte kodus õmblusmasinal kokku lastud, vaid need on disaineri tehtud. Ja need tegi meile Reet Aus. Ta on ikka sõike kõva käsi ja mitte kõige tagasi hoidlikuma ütlemisega ja siis kui me sinna läksime, me olime parajad hülgekehad, aga siis kui me juba läksime proovima oma kostüüme, siis me olime juba alla võtnud ja ta oli rahul. Ütles, et nii ma mõtlesingi. Kettid, needid, läbistused, rõngad, need ei kuulu nagu teie imits juurde? Tead, me mõtlesime, et me jah selle näo sellise läbistuse nagu hoidsime endast natuke eemal, et võibolla ka sellepärast, et praegu seda on nagu paljudel ansamblitel või kas või inimestel, et mõtlesime, et oleme siis teissugused ja näkkukuugi ei pane, aga... Nabarõngad ikka on teil? Ei ole. Nibu rõngas tuleb siia. Ooooo! Seda aru, ma ei saa seda näidata, kuru pärast veel mõtlevad, et mul on emo. Ja taga mul oli juba hirm. Sa kohe-kohe oled maailma staar ja sul ei ole mitte ühtegi sellist toredat veidrust, mida inimestele näidata, kui nad küsivad. No jah, aga praegugi veel ei kipu näitama. Arju, misele mõttega. Last muusika näitab ennast ja räägib enda eest. Just.